Хочу поделиться с вами лайфхаком для борьбы с прокрастинацией. Лайфхак основан на комбинации двух подходов, о которых я уже рассказывал. Первый подход – это текущая инициатива из книги Марка Форстера «Do it tomorrow». Суть подхода в том, что нужно выделить в рабочем дне слот и делать в это время хоть что-то, но каждый день. При этом считается даже 5 минут. Главное – работать ритмично. Второй подход – это календарь дел. Его суть в том, что задачи планируются и отслеживаются в обычном приложении «Календарь». Если объединить эти подходы, получается как бы бесконечная текущая инициатива. Итак, вы планируете все задачи в квадратиках календаря. И когда красная полосочка перемещается на квадратик, дело нужно обязательно начать. При этом, как в текущей инициативе, можно дать себе разрешение сделать хоть что-то. Даже 5 минут работы считается. Например, если вы решили разобрать почту, нормально будет просто прочитать заголовки писем и на этом закончить. Или если вы собираетесь написать статью, открыть текстовый файл, посмотреть на него и закрыть, тоже нормально. Секрет тут в обмане мозга. Он сопротивляется до начала работы, не хочет делать сложное и ищет на что бы переключиться. Но как только мозг начнет работать, ему уже будет лень бросить. Excellent. И иногда вы действительно поработаете только 5 минут, а иногда включитесь в режим потока и переделаете гору работы. Главное пробить стену в самом начале. Когда красная линия приближается к концу квадратика, дело нужно обязательно закончить, чтобы не было причин слить следующее. Конечно, идеальный вариант – просто все успеть за отведенное время. Но если идеально не получается, нужно пофлексить. Самый простой пример – если пишете статью и время кончилось, можно опубликовать только первую часть этой статьи. Такой флекс называется «Перенести на следующую итерацию». В конце поставьте себе в календаре плюсик, отмечающий, что вы сделали этот блок. Это очень приятно и заряжает энергией на сделывание следующих блоков. Ну и принимайте за следующее дело, ведь сделать его очень просто. Плюсик можно получить всего лишь за 3 минуты работы или даже за одну. Ну, в общем, вы поняли. Спасибо за внимание. С вами был Николай Таверовский. Смотрите советы по управлению и становитесь круче. Угадайте, с помощью какого хака я написал и снял этот совет.